欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，赵露思热度超关晓彤、宋子林云等九五后小花将成下一个赵丽颖。最近，赵露思主演的传闻中的陈芊芊多次登上热搜，关注度颇高。这也是自《三千杀鸭》之后，赵露思主演的电视剧再次冲上热搜榜。目前。赵露思的关注度已经超过了关晓彤、宋祖儿、林允、张雪迎等九五后小花。她是否能后来者居上，成为下一个赵丽颖呢？赵露思生于一九九八年，与宋祖同年，比关晓彤、林允、张雪迎都小，还是有不少的青春资本的。她在二零一六年参加歌手选秀节目《超级女声》海选。同年参与录制《清情景》科幻综艺《火星情报局》，二零一七年继续参与了《火星情报局》的录制，之后参演了奇幻喜剧电影《西游之境谈使者》，正式进入影视界。他在缝纫机乐队还饰演了一名小护士，不知道大家有没有注意到呢？二零一八年，他在关晓彤、宋威龙主演的《凤求凰》中饰演配角。同年。他第一部个人主演的古装言情偶像剧《恶，我的皇帝陛下》在线上播出。他在剧中饰演可爱搞怪的女主洛菲菲，这个角色为他带来了不少粉丝，也算是出露头角吧。今年三月初，他主演的网剧《三千杀鸭》开播，这也是一部甜剧，很对青春少女们的胃口。虽然豆瓣评分低，但是热度还不错。这句还有一个梗，之前里面的一个配角因扰乱公共场所秩序造成恶劣影响，所以被迫找其他演员来个 AI 换脸，被网友大呼违和，影响观感体验。不管怎么样，这部剧还是为赵露思吸了一波粉，热度再次升温。她最近的新剧《传闻中的陈芊芊》开播半个月，话题和热度颇高，评上热搜。个人热度也急速升高，甚至超过九零后流量小花迪丽热巴和杨紫。这是一部甜爽沙雕剧，这种剧只要剧情不是太狗血，主演颜值好，演技自然点，一般都挺吸粉的。该剧目前豆瓣评分七点四，一部网剧能有这样的开头，算是不错的。赵露思长相跟赵丽颖是同一款的，属于甜美可爱型的。给人感觉是舒服的，很有观众缘。做演员，观众缘其实非常重要。比如李一桐，虽然是多部影视剧的女主，但是长相没有特点，缺少观众缘，所以很难火起来。但赵露思有这个优势，如果她能磨练演技，说不定能大火，成为下一个赵丽颖，在九五后的四小花旦中占上一席之地。